GRVM in questa Pasqua piovosa con sabbia del deserto. Iniziamo sempre con il mio concealer cream per le zone scure, per le occhiaie che io vado sempre e solo a distribuire inizialmente nella parte interna dell'occhio e poi tampono leggermente qui nella zona dell'occhiaia. Questo trucchetto mi risolve tantissimo la zona d'ombra eh, del contorno occhi senza andare a pesantire il contorno occhi di una over 50 lo stendo e con il polpastrello lo vado anche a tirare sulla palpebra a mo di acchiappo poi per gli altri ombretti So che c'è tanta polemica su questo prodotto, eh, vorrei precisare eh, una cosa importantissima che forse viene un po' non considerata o sottovalutata. Questo è un 4 in 1, è una base perfezionante, illuminante, che ricorda tanto il prodotto di Charlotte Tilbury. Eh, come ho già detto, questo è un prodotto stupendo per chi ha già una pelle bene Filippo che tossisce eh, per chi ha già una pelle senza particolari esigenze senza particolari cicatrici dovute ad acne per chi non ha cuperose per chi non ha rosacea per chi parte da una base già perfetta è logico che se vedo delle youtuber che me lo bocciano perché hanno tanto di cicatrici infossate di acne che hanno brufoli lo boccerei anch'io ribadisco se eh, siete abituate ad utilizzare delle bb cream con texture leggerissima se non volete appesantire troppo il vostro eh, incarnato la vostra pelle con prodotti che eh, soffocano io già di mio non uso eh, fondotinta se non in particolari occasioni vado sempre a ricercare queste basi leggere ma ho una pelle che come vedete eh, non ha necessità di essere coperta eh, dal mio punto di vista è perfetto per chi come me ha già una pelle non particolarmente esigente, che non ha eh, grandi magagne da coprire. Cioè viene da sé che eh, chi ha la pelle grassa, che ha cicatrici, brufoli, bocci questo prodotto, anche perché eh, gli sparkle all'interno contenuti esaltano maggiormente i difetti. Non mi piacciono queste recensioni, così eh, nette eh, senza essere ponderate bisognerebbe sempre dire io lo boccio per questo motivo ma non che quella recensione eh, sia il dogma assoluto quello che può essere vero per una persona può essere esattamente il contrario per l'altra quindi per me che ricerco texture leggere per me questo sarà un prodotto da prendere anche per l'estate in una colorazione eh, sicuramente più scura eh, è un prodotto eccezionale perché mi rilascia questo effetto glowy che amo e mi dà un lieve spessore sulla pelle uniformando il tutto Vorrei ringraziare Tremenda75 che nelle sue stories di Instagram eh, mi ha um, fatto sapere che questa collezione di Catrice era eh, presente su Douglas e quindi l'ho subito subito acquistata per chi mi scrive che era da un po' che non acquistavo make up in effetti è vero ero ferma ero in un periodo di no buy perché non c'era nulla che attirasse la mia curiosità invece questa mega palette perché è un bel cialdone mi ha veramente incuriosito quindi la andiamo a sperimentare oggi visto che è pasqua la provo con voi insieme a questo blush in combo io l'ho preso nella colorazione fucsia c'era anche un bel salmone ma avevo timore che fosse un po troppo aranciato è dotato di pennellino vediamo insieme come creare un make up luminoso.
vado subito a uh, provare questa transizione che è un top. Non spolverano neanche, sono di una texture almeno. Questo color top molto molto setosa. Vado a prendere questo viola del petalo, di questo fiore centrale bellissimo e lo metto un po' nella parte esterna alta dell'occhio. E provo ad andare a prelevare questo pistillo giallo luminoso, mamma mia, che è molto molto scrivente. Qui bisogna fare un po' di attenzione perché è piccolo ma tosto, il ragazzino qua, è molto pigmentato. Non voglio fare un trucco troppo carico. Il giallo ocra, vediamo un po', lo voglio usare come illuminante. Vado a prendere lui. Sono molto pigmentati, eh? Bella anche la sfumatura che prende quasi sul metallico. Allora, i matte sono setosissimi, impressionante quanto sono setosi. Proviamo il blush, questo bel fucsia con in dotazione il suo pennellino. Mm. Il pennellino è troppo compatto e non si riesce a sfumare bene il prodotto. Con un pennello del genere invece si sfuma molto meglio ed è anche un bel colore che riuscite a modulare benissimo. Soft Revenge di Nabla Skin Bronzing, uno dei bronzer più leggeri, più setosi, più discreti, più chic nella mia collezione. Vado a intensificare con questa long lasting di Essence in color Berry 29 Waterproof il tratto sulla palpebra superiore e inferiore e poi vado sollevando la palpebra a disegnarlo solo nella parte esterna interna ma esterna dell'occhio Solo questa parte finale che allunga comunque molto il tratto. Un 
di nuovo mascara eh, marrone di Essence allungante e volumizzante lo scovolino è questo lo sto testando ma ehm, non so ancora pronunciarmi non sta Allora, prende tutte le ciglia, infatti si vede. Lieve contorno labbra con ehm, questa matita eh, di Essence che è un color labbra tendenzialmente uscita nella eh, edizione limitata dedicata agli orsetti. E poi proviamo questo bel colore. Da Dem Italia ho recuperato questi rossetti della collezione Love Luck and Dragons bellissimo il bullet strepitoso vedete è proprio inciso un dragone e c'è nella tonalità rossa che non apro perché le ragazze del DM li chiudono in modo ermetico con gli scotch ed è un problema spacchettarli io vorrei provare lui che è la colorazione Dragon like bellissimo sia nella nuance sulle labbra sia nel bullet è veramente bellissimo vi faccio una inquadratura più ravvicinata perché merita io non lo vorrei terminare qui questo grvm eh, sta uscendo un po di sole c'è stata comunque tempesta ha piovuto sabbia dal deserto eh, se riesco vi vorrei portare un po al mare con me quindi i saluti ve li faccio dopo io e Filippo per Pasqua ci siamo armati di guanti e in dieci minuti, ma neanche di passeggiata, abbiamo raccolto questo. Già un sacco di plastica l'abbiamo lasciato qui all'ingresso del mare e ora ritorniamo. Ragazzi c'è tanta di quella plastica portata dalle mareggiate che è impressionante. C'è tantissima plastica ma guardate qua in un centimetro, in un metro quadro, guardate quanta plastica, allucinante, allucinante, guarda, secondo sacco di plastica tra l'altro abbiamo trovato una signora che mi ha dato anche lei delle cose che stava raccogliendo e insomma ha fatto piacere e vi dico che c'è tanta gente eh, a passeggiare ma una piccola percentuale raccoglie rumenta come si dice dalle nostre parti allora è stata una Pasqua un po' alternativa dopo aver mangiato abbiamo deciso visto che il tempo ci ha dato un po' di tregua di venire a raccogliere plastica ero già stata domenica e mi si era stretto il cuore vedendo proprio una vastità infinita di plastica e con tre sacchi con i guanti e abbiamo fatto una bella raccolta e devo dire che tante persone si sono eh, accodate a noi, ci hanno aiutato a raccogliere, a mettere dentro i sacchi, ho visto anche dei ragazzi giovani che portavano della plastica tipo cassette qui vicino ai cassonetti degli stabilimenti balneari, è sicuramente una goccia in mezzo al mare, ma ragazzi c'è tanta di quella plastica, microplastica, merendine, avete visto di tutto, giocattoli, detersivi, medicine, non vi dico emozioni di sigaretta. 